ডাটা ভ্যালিডেশনের আরেকটা টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি কিভাবে এক্সেলে ডিপেন্ডেবল ডাটা ভ্যালিডেশন ড্রপ ডাউন লিস্ট তৈরি করবেন সেটা কি বন্ধুরা যেমন বন্ধুরা এখানে আমার যে ডাটাটা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম কলামে আছে বাংলাদেশের যে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্ট সেই ডিস্ট্রিক্টের নাম এবং এর সাথে যে ডান দিকের যে কলামগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের সাথে যে কনসার্ন উপজেলা আছে সেই উপজেলার নামগুলো প্রত্যেকটা সামনে লেখা আছে এখন আমি যদি এই ড্রপ ডাউন মেনুতে এখানে এই যে বাগেরহাট প্রথমে ক্লিক করি তাহলে এই বাগেরহাটের কনসার্ন যে উপজেলাগুলো আছে সেই উপজেলাগুলো এখানে আমার শো করতেছে এখন যদি এখান থেকে আমি আর একটা ডিস্ট্রিক্ট সাপোজ বরিশাল সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন বরিশালের যে এই যে উপজেলাগুলো আছে এই উপজেলাগুলো এখানে অটোমেটিক চলে আসতেছে এইটাকেই বলা হয় বন্ধুরা ডিপেন্ডেবল ডাটা ভ্যালিডেশন ড্রপ ডাউন লিস্ট এইটার উপরে ডিপেন্ড করে পরবর্তী ডাটাটা সে আপনাকে এখানে শো করবে বন্ধুরা ডাটা ভ্যালিডেশনের আমার আগের পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে ডায়নামিক ড্রপ ডাউন অটোমেটিক ডাটা ভ্যালিডেশন ড্রপ ডাউন লিস্ট কীভাবে তৈরি করবেন সেখানে আমি আপনাদেরকে তিনটে সিস্টেম দেখিয়েছি এবং সেই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে এটাও বলেছিলাম যে এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালটা হবে এইটা এবং এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি হবে এইটা যে অনেকগুলো ডাটা শিট যখন থাকবে সেখান থেকে আপনি এক্সট্রাক্ট করে শুধু ইউনিক ভ্যালুগুলো নেবেন আমি যদি এখানে নিউ ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে অটোমেটিক নিউ চলে আসতেছে আমি যদি এখানে আবার আরেকবার নিউ লেখি তাহলে দেখেন এই নিউ কিন্তু সে একবারই শো করতেছে দ্যাট মিন্স এখানে যতই ডাটা থাকুক সে এখানে শুধু ইউনিক ভ্যালুটা এক্সট্রাক্ট করবে আর একটা দেখাবো বন্ধুরা এখানে যদি আপনি সার্চ করেন তো সার্চ করার সাথে সাথে এখানে সাজেস্টেটে এই নামগুলো গুগলের মতো চলে আসবে সেই জিনিসটা আপনি কিভাবে তৈরি করেন বন্ধুরা টোটাল টিউটোরিয়ালের সাথে আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন ফ্রম মামুন একাডেমি কথা না বলে চলুন সরাসরি আমরা প্রজেক্টে চলে যাই তার আগে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে বৃহস্পতি এবং শনি দুই দিন আমি দুইটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি আপনি যদি সেই আপলোডেড ভিডিওর অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে এখনই এখান থেকে বেলাই কোনে আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে রাখুন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে এখানে আপনি তার অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সো লেটস গো ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা তাহলে আমরা শুরু করি তো এই প্রজেক্টটি বন্ধুরা আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাবো না কারণ আমার এখানে প্রজেক্ট ফাইলটি অনেক বড় যেমন দেখেন এখানে আমার অনেকগুলো প্রজেক্ট করা আছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে সামনে টিউটোরিয়াল দিব তো এখানে কাজটা করলে একটু স্লো হয়ে যাবে আমি আমার আর একটা শিট আমি জাস্ট আপনাদের আজকের জন্য এটা করে রেখেছি সেই জায়গাটায় দেখাবো তো বন্ধুরা এখানে শুরু করার আগে আমি আপনাকে প্রথমেই বলে নিচ্ছি এখানে আমি যে ডাটা ভ্যালিডেশন যে ড্রপ ডাউন লিস্টটা তৈরি করব এইটার উপরে আমার বেসিক লেভেলের একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনাকে কিন্তু আগে সেটা দেখতে হবে এবং জানতে হবে যে আপনি কিভাবে ডাটা ভ্যালিডেশন লিস্ট তৈরি করবেন যেহেতু এটা ডাটা ভ্যালিডেশন লিস্ট তৈরি করা আমি কিন্তু এখানে শিখাবো না তো আপনি যদি সেই টিউটোরিয়ালটি এখনও না দেখে থাকেন এখনই এই বাটনে ক্লিক করে আপনি সেই ভিডিওটি আগে দেখে আসুন দেন আপনি এই জায়গাটা শুরু করুন ওকে বন্ধুরা তো আমরা এই জায়গাটায় ডিস্ট্রিক্ট নেইমের যে ডাটা ভ্যালিডেশন লিস্ট এইটাকে আমরা ঢুকিয়ে ফেলি বন্ধুরা তো আমরা ডাটা ভ্যালিডেশন করার জন্য প্রথমে আমরা যাব কোথায় ডেটা ট্যাবে ডেটা ট্যাবে যাওয়ার পর আমরা যাব হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ভ্যালিডেশনে যাওয়ার পর এখানে একটা পপ আপ মেনু দেবে আপনি চোখ বুঝে চলে যাবেন হচ্ছে অ্যালাউতে দেন আপনি সিলেক্ট করবেন হচ্ছে লিস্ট দেন হচ্ছে সোর্সে চলে যাবেন সোর্স হচ্ছে আপনি যেই জায়গাটুকু থেকে যেই জায়গা থেকে আপনি ডাটাটাকে নিতে চাচ্ছেন যেই ডাটা দিয়ে আপনি ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই ডাটাটা আপনি মেনুয়ালি সিলেক্ট করে দিবেন এরপর আপনি ওকে দিয়ে দেবেন এখন ওকে দেওয়ার পরবর্তীতে দেখেন এখানে একটা অ্যারো কি দেখা যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি হয়ে গেছে এখন আপনি এখান থেকে কি করবেন আপনার যে কোনো পছন্দের ডিস্ট্রিক্ট যে ডাটাটা আপনি দিয়েছিলেন সেই ডিস্ট্রিক্ট যে কোনো একটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এই আমাদের প্রথম কাজটা কিন্তু হয়ে গেল যে ড্রপ ডাউন মেনু দ্যাট মিন্স ডাটা ভ্যালিডেশন লিস্ট এটা আপনি কিভাবে তৈরি করবেন এরপর আমরা তৈরি করব হচ্ছে ডিপেন্ডেবল যে ডাটাটা দ্যাট মিন্স এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে যে উপজেলাগুলো সেইটা যেন এখানে অটোমেটিক চলে আসে এইটা কিভাবে করব তো এইটা করার জন্য বন্ধুরা এখানে আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে টোটাল ডাটাবেসটাকে আমাদের একটু নেম ম্যানেজারের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে আর তো আমরা এটা শুরু করি ওকে তো বন্ধুরা এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে সাথে আমরা সমস্ত উপজেলাগুলো একটু সিলেক্ট করে ফেলি সেটা কি কন্ট্রোল শিফট ডাউন অ্যারো রাইট অ্যারো টোটাল আমার যে ডাটাবেসটা আছে টোটাল বন্ধুরা ডাটাবেসটা আমার সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি এই শিফট বাটন প্রেস করে আমি অ্যারো কি চাপবো এই যে দেখেন টোটাল ডাটাবেস আমার সামনে যতটুকু আছে ততটুকু ডাটাবেস আমার এখানে সিলেক্ট কিন্তু আপনাকে করে দিতে হবে এই দেখে
ডিফাইন নেম এবং ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশন বন্ধুরা এই নেম ম্যানেজার এবং ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশন এইটার উপর আমার সুন্দর দুইটা ভিডিও আছে আপনি সেইটা যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারবেন না আশা করব আপনি এখন আই বাটনে ক্লিক করে আপনি সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারবেন তাহলে অনলি নেম ম্যানেজার ওর উপর আপনি এই যে ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশন এইটার উপর আপনি একটা বিশদ ধারণা পাবেন তো আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব হচ্ছে ক্রিয়েট ফ্রম সিলেকশন এখানে আপনি যদি ক্লিক না করেন আপনি কি করতে পারবেন কন্ট্রোল শিফট এফ থ্রি তাহলেও আপনার একই সিস্টেমে চলে আসবে বন্ধুরা এগুলো হচ্ছে আসলে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কিবোর্ড শর্টকাট এইটার উপর আমার পঁচিশ ছাব্বিশটা টিউটোরিয়াল আছে আপনি চাইলে সেগুলো দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনার কাজের গতি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে কারণ যেই কাজটা আপনি মেনুয়ালি করতেন সেই কাজটা আপনি কিন্তু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মাধ্যমে কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে সহজেই করে ফেলতে পারেন ওকে দেন হচ্ছে এখানে আপনাকে যে পপ আপ মেনুটা দেবে এখানে চারটা জিনিস আপনি দেখতে পাবেন একটা হচ্ছে আপনার যে ক্রিয়েট ফরম সিলেকশন থেকে আপনি যে হেডারটা নেবেন সেই হেডারটা কোনটা হবে টপ রো টপ রো মিন্স এইটা তার মানে আমাদের টপ্রো কিন্তু হবে না আমরা হেডার করব কোনটা এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে সাবঅর্ডিনেট যে উপজেলা এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে উপজেলা এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে উপজেলা এই ডিস্ট্রিক্টের সাথে উপজেলা দ্যাট মিন্স এইটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তার মানে লেফট কলাম তার মানে আমরা টপ্রো উঠিয়ে দিব লেফট কলামটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আমি কি বন্ধুরা বোঝাতে পেরেছি আমি যদি ডাটা টাইপসটিটাকে এইভাবে সিলেক্ট করি বন্ধুরা তাহলে আমার টপ রোটা হচ্ছে সাবজেক্ট তখন কিন্তু আমি লেফট কলামটা উঠিয়ে দিতাম টপ রো আমার সাবজেক্ট এখানে উপজেলা এইটা এখানে উপজেলা এইটা এখানে উপজেলা এইটা যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় এটা না আমাদের আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই লেফট কলামের সাথে কনসার্ন যে উপজেলাগুলো তাহলে আমরা এটাকে শুরু করি ওকে সিলেক্ট করে ফেললাম দেন হচ্ছে এখন আমরা এইটাকে কি করব যে ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশনের মধ্যে নিয়ে যাব ক্লিক করে ফেললাম দেন টপ রো বাদ দেন হচ্ছে লেফট কলাম এখন কি হলো বন্ধুরা আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে আসলেই কি হলো এখন কি হলো সেটা একটু আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি আমরা চলে যাব হচ্ছে নেম ম্যানেজারে এখন দেখেন বন্ধুরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের জন্য এক একটা নেম ম্যানেজার দ্যাট মিন্স ডিফাইন নেম তৈরি হয়েছে এইটা বোঝার জন্য আমার আপনার এই টিউটোরিয়ালটি যেটা ইন্ডিভিজুয়াল আছে সেটা কিন্তু আপনার অবশ্যই দেখতে হবে অথবা আমি যে আগের পর্বটা দিয়েছিলাম যে ডাইনামিক ড্রপ ডাউন লিস্ট সেখানে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়েছি তারপরও এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে দেখেন আপনি ডাটাটা দেখতে পাবেন এখানে যদি এখন ক্লিক করি তাহলে এই যে যেই ডিস্ট্রিক্ট কনসার্ন যে ডিস্ট্রিক্টটা সেই জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে আমি যদি এই জায়গাটায় ক্লিক করি এবং এখন যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন সেকেন্ডটায় নিয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি এবার যদি আমি এই যে রেফার টুতে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই জায়গাটায় নিয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের জন্য আলাদা আলাদা ডিফারেন্ট নেম দ্যাট মিন্স নেম ম্যানেজার তৈরি হয়েছে এখন এখানে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম এরপর আমরা কি করব বন্ধুরা এখানে আমরা ডেটা ভ্যালিডেশন তৈরি করব তো ডেটা ভ্যালিডেশন তৈরি করার জন্য আমরা চলে যাব হচ্ছে কিন্তু ডেটা ট্যাবে দেন হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন না বন্ধুরা আমরা মেনুয়ালি কাজ করব না আমরা কি করব অল্ট ডি এল যেটা আমি আমার আগের পর্বে আপনাদেরকে বলেছিলাম ডেটা ভ্যালিডেশনের বেসিক কোর্সে বলেছিলাম দেন হচ্ছে ট্যাব কি দেন হচ্ছে এল দেন হচ্ছে ট্যাব কি এবার আমরা সোর্সে চলে আসলাম এখন সোর্সে আসার পরে আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়ালে যেখানে দেখিয়েছিলাম যে এই জিনিসটা কোথায় কিভাবে নেম ম্যানেজার ইউজ হয় এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইকুয়াল এখানে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করব বন্ধুরা ইনডাইরেক্ট ফাংশন আই এন ইন ডি আই আর ই সি টি ইনডাইরেক্ট দেন হচ্ছে ব্র্যাকেট শুরু এবার হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা আসলে একটু বেসিকটা বলে নেই যেটাকে আপনি সেলটাকে দেখিয়ে দিবেন এরকম সেলটাকে দেখিয়ে দিবেন এই সেলটা যেখান থেকে রেফারেন্স হয়ে আসবে সেই সেলের ডাটাটাকে সে ওখানে শো করে দিবে দ্যাট মিন্স ইনডাইরেক্ট করে দিবে এখানে ডাইভার্ট হয়ে সে এই জায়গাটায় চলে যাবে এটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাংশনের বেসিক জিনিস বাট যখন আমি আপনাদেরকে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা ইলাবোরেটলি একটা টিউটোরিয়াল দিব সেখানে আপনি এটার পুরোটা বুঝে যাবেন দেন আমি এটাকে কেটে দিলাম বন্ধুরা কী করেছিলাম একটু ভালো করে বুঝে নেন এখন আমি এখানে এখানে সেল রেফারেন্স হিসাবে এইটাকে দেখিয়ে দিব এইটাকে যখনই দেখিয়ে দিব এখন তো আমরা কার্সার আছে এই জায়গাটা এখানে আমরা ডেটা ভ্যালিডেশন করতেছি যখনই তাকে ইনডাইরেক্ট করে আমি এই সেলটাকে দেখিয়ে দিব তখনই সে সাথে সাথে বলে দিবে বরগুনা মানি হচ্ছে এই কলামে এইটা আবার যখন এখানে আপনি চেঞ্জ করে অন্য একটা ডিস্ট্রিক্ট করে দিবেন তখন সে এই ইনডাইরেক্ট করে দিবে সেই কনসার্ন ডিস্ট্রিক্টের সাথে উপজেলা এবার আমরা এটাকে একটু ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিই দেন যদি আমরা ওকে প্রেস করে দেখি এখন দেখেন এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি হয়ে গেছে এখন এখানে যদি আমি ক্লিক করি এটাকে উপরেটি দেখেন
ইনডাইরেক্ট করে এই জায়গাটায় চলে আসতেছে আর যখনই সে এই জায়গাটায় চলে আসতেছে এই চাঁদপুরে চাঁদপুরে আসার সাথে সাথে চাঁদপুর কি করতেছে এই যে এখানে যে চাঁদপুর যে ডিস্ট্রিক্টটা আছে তখন সে সাথে সাথে ইনডাইরেক্ট করে তখন এই ডিস্ট্রিক্টের যে উপজেলাগুলো আছে সেইটাকে সে এক্সট্রাক্ট করে এখান থেকে নিয়ে আসছে ইনডাইরেক্ট ফাংশনের মাধ্যমে এখানে চাঁদপুর তার মানে চাঁদপুর মানেই এই নেম ম্যানেজার বুঝে যাচ্ছে ইনডাইরেক্ট ফাংশনটা বুঝে যাচ্ছে যে চাঁদপুর মানে এখানে যে নেম ম্যানেজার যে রেঞ্জটা দেওয়া আছে এইটা তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম যে আপনি কিভাবে একটা ডিপেন্ডেবল ড্রোপ ডাউন মেনু তৈরি করবেন আশা করি আপনারা টিউটোরিয়াল থেকে অনেক কিছুই বুঝেছেন এবং আশা করি এর পরবর্তীতে পারবেন আর বন্ধুরা আমি আপনাদের আগের যে পর্বটা যেখানে দেখিয়েছিলাম সেখানে একটা কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সাপোজ এখানে যে ডেটা ভ্যালিডেশন লিস্ট আমরা তৈরি করেছিলাম সেখানে আমি এখানে যদি ডিস্ট্রিক্ট টাইপ করি বা যে কোনো ডাটা টাইপ করি সেখানে অটোমেটিক এখানে চলে আসতেছে বাট আমি যদি এই জায়গাটা টাইপ করি সাপোজ এখানে টাইপ করলাম হচ্ছে এ বি সি এই জায়গাটা যদি আমি টাইপ করি এবার যদি আমি এখানে এই ডেটা ভ্যালিডেশন লিস্টে ক্লিক করি তাহলে দেখেন সেটা কিন্তু এখানে আসেনি তাহলে কারণ কি এবং এটা কেন আসে নাই এর সমাধান কি এইটা আমি আপনাদেরকে আর একটা টিউটোরিয়ালে দেখাবো যে এই জিনিসটা আপনি কেন হয় কি জন্য হয় এবং এরপরেও এখানে যদি এভাবেও যদি আপনি ডাটা ভ্যালিডেশন ডাইনামিক লিস্ট তৈরি করতে চান এভাবে ফাঁকা রেখে বা এখানে একটা ঘর বাদ দিয়ে দুইটা ঘর বাদ দিয়ে এইটাকে আপনি কিভাবে তৈরি করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটা টিউটোরিয়ালে দিব তো বন্ধুরা আমি আশাই করব আপনাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে এ সারা আপনার যদি স্পেশাল কোনো বিষয়ের উপরে টিউটোরিয়ালের প্রয়োজন হয় প্লিজ কমেন্টসে জানাবেন আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব আপনাকে সেই টিউটোরিয়ালটি উপহার দেওয়ার জন্য আর বন্ধুরা ডাটা ভ্যালিডেশনের উপরে যে সামনে অ্যাডভান্স লেভেলের আরও টিউটোরিয়াল আসবে সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখার অপেক্ষায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আবদুল্লাহ মামুন আল্লাহ হাফেজ